আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শিখুন একাডেমি প্রেজেন্ট ক্রিপ্টোগ্রাফি অ্যান্ড নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি লেকচার সিরিজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আমাদের ধারাবাহিক লেকচার সিরিজে আজকে লেকচারে যে বিষয় আলোচনা করব প্লেফেয়ার সাইফার এক্সাম টাইপ এক্সাম্পল উইথ ডিক্রিপশন সো আমরা আমাদের আজকে লেকচারে প্লেফেয়ার সাইফারের ডিক্রিপশন টেকনিক দেখব এবং তার সহায়তে একটি এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড এক্সাম্পল দেখার চেষ্টা করব সো শুরু করা যাক প্রথমে আমাদের ডিক্রিপশনের যেই টেকনিক সেটা আগে জানতে হবে আমরা আমাদের পূর্ববর্তী লেকচারে প্লেফেয়ার সাইফারের অ্যানক্রিপশন টেকনিক দেখেছিলাম একটা এক্সাম্পলের সহায়তায় যেটা একটি এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড এক্সাম্পল ছিল সো আমাদের এই প্লেফেয়ার সাইফার টেকনিকের উপরে আমাদের টোটাল তিনটা লেকচার আছে সো প্রথম লেকচার আমরা হচ্ছে আমাদের এই প্লেফেয়ার সাইফার হিস্ট্রি থেকে শুরু করে ইন্ট্রোডাক্টরি লেকচার ছিল যেখানে আমরা অ্যানক্রিপশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম একটা এক্সাম্পল দেখেছিলাম আমাদের পরবর্তী লেকচারে অর্থাৎ আমাদের সেকেন্ড লেকচারে একটা এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড প্লেফেয়ার সাইফারের এক্সাম্পল দেখেছিলাম যেখানে আমরা এনক্রিপশন করে দেখেছিলাম এবং আজকে লেকচার আমরা হচ্ছে ডিক্রিপশন দেখবো তারই ধারাবাহিকতায় আমরা যেই এক্সাম্পলটা আমাদের পূর্বর্তী লেকচারে এনক্রিপশন করেছিলাম সেটাকে আমরা ডিক্রিপ্ট করে আমরা আমাদের প্লেন টেক্সটাকে রিট্রাইভ করব এবং এক্ষেত্রে আমরা শুরুতেই আমাদের ডিক্রিপশনের যে অ্যালগোরিদম সেটা আমাদেরকে জানতে হবে আমাদের প্লেফেয়ার সাইফারের ডিক্রিপশন টেকনিকও দুইটা স্টেপে সম্পন্ন হয় প্রথম স্টেপ হচ্ছে আমাদের ফাইভ ক্রস ফাইভ স্কোয়ার ম্যাট্রিক্সটাকে জেনারেট করা যেটা আলটিমেটলি আমরা আমাদের যে গিভেন কিওয়ার্ড থাকবে সেটা থেকে তৈরি করব এবং পরবর্তীতে আমরা আমাদের যে অ্যালগোরিদম আছে অর্থাৎ আমরা যেই ফাইভ ক্রস ফাইভ ম্যাট্রিক্সটা জেনারেট করার পরে আমরা যে সাইফার টেক্সটাকে কি করব প্লেন টেক্সটা কনভার্ট করব ওই ক্ষেত্রে আমাদের যে অ্যালগোরিদমগুলো জানতে হবে সো ফার্স্টে যেটা হচ্ছে আমাদের বেসিকলি তিন ধরনের আমাদের রুলস আছে আমাদের ডিক্রিপশনের জন্য যেমনটা আমাদের অ্যানক্রিপশনের জন্য ছিল আমাদের প্রথম রুলসটা হচ্ছে ইফ বোথ লেটার্স ইন দ্য পেয়ার আর ইন সেম রো অফ দ্য কি স্কোয়ার উই রিপ্লেস ইচ লেটার উইথ দ্য লেটার টু ইটস লেফট অর্থাৎ আমরা কি করতাম আমাদের অ্যালগোরিদমে যে এনক্রিপশন প্রসেস ছিল সেখানে আমরা আমাদের যখন দুইটা আলফাবেট অর্থাৎ আমরা যে পেয়ার অফ অ্যালফাবেট নিয়ে কাজ করতাম সো দুইটা অ্যালফাবেট যদি একই রকম থাকতো আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডের দ্য অ্যাডজাসেন্ট যে অ্যালফাবেট তাকে দ্বারা রিপ্লেস করতাম আমরা জানি যে এনক্রিপশন আমরা যে প্রসেসে করি ডিক্রিপশন তার ঠিক বিপরীত প্রসেসে করি তাই না অর্থাৎ আমাদের এনক্রিপশন অ্যালগোরিদম যে রুলগুলো ছিল সেখানে আমরা যে প্রসেসে করতাম তার ঠিক বিপরীত প্রসেসে করব অর্থাৎ আমাদের যখন সেম রোতে হবে ডিক্রিপশনের বেলা আমরা কি করব তার অ্যাডজাসেন্ট যেই আলফাবেট আছে লেফট হ্যান্ড সাইডে তাকে তারা রিপ্লেস করব এরপরে যদি ইফ বোথ লেটার্স ইন দ্য পেয়ার আর ইন সেম কলাম অফ দ্য কি স্কোয়ার উই রিপ্লেস ইচ লেটার উইথ দ্য লেটার অ্যাবোফ ইট অর্থাৎ আমরা এনক্রিপশনে কি করতাম যখন সেম কলামে থাকতো দুইটা আমাদের অ্যালফাবেট আমরা কি করতাম তার অ্যাডজাসেন্ট যে ডাউন ওয়ার্ডের যে অ্যালফাবেট থাকতো তাকে তার রিপ্লেস করতাম কিন্তু ডিক্রিপশনে আমরা কি করব ঠিক একই কলামে হলে তার অ্যাডজাসেন্ট যে আপওয়ার্ডের যে অ্যালফাবেট আছে তাকে তার কি করব রিপ্লেস করব আমরা যখন এক্সাম্পলটা দেখবো আপনারা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবেন খুব ভালোভাবে তখন আমরা ভিজুয়ালাইজেশন করতে পারবো এক্স্যাক্টলি এবং আমাদের যদি ডিফারেন্ট অথবা ডিফারেন্ট কলামে হয় আমরা কি করি এটা বক্স ক্রিয়েট করি এবং এটা হচ্ছে অ্যাজ সেম অ্যাজ এনক্রিপশন বিকজ অফ আমরা তাদের কর্নারের যেই অ্যালফাবেট আছে একই রোতে সেটা তার রিপ্লেস করি সো প্রথমে আমরা দেখি আমাদের প্রবলেমটা কি দেওয়া আছে সাইফেটেক্স দেওয়া আছে একটা যেটা হচ্ছে আমরা বি ওয়াই ওয়াই বি বি আর বি থেকে শুরু করি ইউ পর্যন্ত যেটা আলটিমেটলি আমরা আমাদের প্রিভিয়াস লেকচারে কি করেছিলাম পেয়েছিলাম অ্যানক্রিপশন করার মাধ্যমে আমরা সেই সাইফার টেক্সটাকেই রেফারেন্স ধরে কাজ করব এবং সেখান থেকে আমরা প্লেন টেক্সটাকে জেনারেট করব এবং আমাদের কিওয়ার হচ্ছে ভ্যালোসিটি অ্যাস সেম অ্যাস প্রিভিয়াস এবং আমরা প্রথমে কি করবো ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আমাদের ফাইভ ক্রস ফাইভ ম্যাট্রিক্সটা জেনারেট করা সো সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে আমাদের যে কিওয়ার্ডের যে অ্যালফাবেট সুমা আছে সেগুলোকে আমাদের আগে ম্যাট্রিক্সে বসাতে হবে আমরা রিপিট করব না আবার বলছি আমাদের যে কিওয়ার্ড আছে সেখানে যদি আমাদের রিপিটেশন হয় কোন অ্যালফাবেটের আমরা সেখানে কি করব আমরা রিপিটেশনটাকে কি করব অ্যালাউ করব না আমাদের যে ফাইভ ক্রস ফাইভ ম্যাট্রিক্সটা আছে সো এই ম্যাট্রিক্স আমাদের কি করতে হয় মূলত যে আমাদের টোয়েন্টি সিক্স অ্যালফাবেট আছে ঠিক আছে সো এই টোয়েন্টি সিক্স অ্যালফাবেটকে জায়গা করে দিতে হয় এবং আমরা জানি আমরা টোয়েন্টি সিক্স অ্যালফাবেটকে কখনোই মানে পঁচিশ টাকা করে জায়গা করে দিতে পারবো না যার কারণে আমরা কি করি আই অথবা হচ্ছে জে একে আমরা কি করি একটা হচ্ছে কনসিডার করি অর্থাৎ আই এবং জে এর মধ্যে আমরা যে কোনো একটা অ্যালফাবেটকে কনসিডার করি অপরটাকে আমরা বাদ দিই সো আমরা খেয়াল রাখবো যখন আমাদের হচ্ছে কিওয়ার্ডের মধ্যে আই অথবা জে এক্সিস্ট করবে তখন আমরা আলটিমেটলি আর মানে যদি আই এক্সিস্ট
এ থেকে শুরু করে জেড পর্যন্ত বাকি যেই আলফাবেট আছে তাদের দ্বারা কি করব আমাদের ম্যাট্রিক্সটাকে ফিল আপ করবো যেহেতু আমাদের অলরেডি আই চলে এসেছে সো আমরা আর এখানে কি করবো জে কে প্লেস করবো না সো এ আসবে বি আসবে সি আসবে না যেহেতু আমাদের সিটা অলরেডি কি অবস্থান করছে তো তার পরবর্তী যেটা ডি সেটা আসবে তারপরে আমাদের একইভাবে এফ আসবে ই আসবে না বিকজ অফ অবস্থান করছে অলরেডি ম্যাট্রিক্সের মধ্যে তারপর হচ্ছে জি তারপর হচ্ছে আমাদের এইচ যেহেতু আই চলে এসেছে জে অবশ্যই আর আসবে না সো আমরা জে কে বাদ দিব দেন হচ্ছে কে দেন এল আসবে না বিকজ অফ এল অলরেডি এক্সিস্টিং এখানে আছে এরপর হচ্ছে এম আসবে এন আসবে ও অলরেডি এখানে কি অবস্থান করছে ও আসবে না তারপর হচ্ছে আমাদের পি আসবে কিউ আসবে আর আসবে সো এস আসবে টি আসবে না বিকজ অফ টি কিন্তু অলরেডি এখানে আছে সো যার কারণে ইউ এসেছে তারপর হচ্ছে ভি আমাদের কিন্তু অলরেডি কি এখানে আছে সো ভি আসবে না ডাব্লিউ আসবে এক্স আসবে ওয়াই এক্সিস্ট করছে জেড আসবে সো আমরা আলটিমেটলি কি করেছি টোয়েন্টি ফাইভ অ্যালফাবেট দ্বারাই আমাদের ম্যাট্রিক্সটাকে ফিল আপ করেছি এবং ম্যাট্রিক্সটা আমরা রেডি করেছি এবার আমাদের পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে আমাদের যে সাইফার টেক্স দেওয়া আছে এই সাইফার টেক্সটা কি করা পেয়ার অফ আলফাবেটে কনভার্ট করা ঠিক আছে সো আমরা দেখি এখন আমাদের যেই সাইফার টেক্সটা আছে এটা সেটাকে আমাদের ডিক্রিপশন করতে হবে সো তার জন্য আমরা কি করব তাকে হচ্ছে পেয়ার অফ লেটারে কি করব রেডি করে নিব ঠিক আছে এবং আমরা এক্ষেত্রে খেয়াল রাখব যে আমাদের কোথাও কি হচ্ছে কিনা মানে দুইটা আলফাবেট রিপিট হচ্ছে কিনা মানে আমাদের যে পেয়ার অফ লেটার সেখানে কোনো কিছু রিপিট হচ্ছে কিনা সো ধরুন এখানে কি আছে বি ওয়াই সো ফর এক্সাম্পল এক্সামে দেখলেন আপনার কি এসেছে বি বি এসেছে এক্সাম্পলটা ধরে আমরা করছি হ্যাঁ সো আমরা এখন কি করব সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে এখানে যদি ওয়াই পরিবর্তে যদি বি বি আসে সো আমাদের সেম অ্যালফাবেট হতে পারবে না একটা পেয়ারের মধ্যে আমাদের কি করতে হবে এখানে এখানে হচ্ছে এক্সকে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে একটা এবং প্রথম বি থাকবে পরের যে বি সেখানে আমরা এক্সকে ইন্ট্রোডিউস করব এবং আমাদের যেই সেকেন্ড বিটা আছে অর্থাৎ সেম যে অ্যালফাবেট আছে সেটাকে আমরা কি করব পরের যে অ্যালফাবেট আছে পেয়ার অফ অ্যালফাবেট সেখানে আমি কি করব তাকে আমরা হচ্ছে প্লেস করব তাহলে আমাদের এখানে ওয়াই বি আছে সো কি করতে হবে আমাদের বি যদি আসে সো এখানে বি ইনক্লুড হবে তার ওয়াই তার রাইট হ্যান্ড সাইডে চলে যাবে এবং এখানে আর ওয়াই বির যে বি ছিল সেই বিটা কি করবে তার যে রাইট হ্যান্ড সাইড সেখানে শিফটেড হবে সো সেটা যদি হয় কি হবে বি হবে এবং এইটার শিফটেড হওয়া বি এবং এখানে যে বিটা আছে সেটা কি করবে বসবে এবং এখানে যে আর আছে সেটা কি করবে তার রাইট হ্যান্ড সাইডে যে আপনার হচ্ছে প্রথম যে অ্যালফাবেট বি তার সাথে কি হবে আপনার আবার অ্যাড হবে সো আর বি হবে এবং ওয়াই কি করবে তার রাইট হ্যান্ড সাইডে এম এর সাথে কি করবে পেয়ার গঠন করবে সো ওয়াই এম হবে এবং এম এর সাথে যে রাইট হ্যান্ড সাইডে যে টি আছে সেই টিটা কি করবে তার রাইট হ্যান্ড সাইডে আপনার হচ্ছে প্লেস করবে সো কি হবে সেক্ষেত্রে টি এইচ হবে এবং কে কি করবে তার রাইট হ্যান্ড সাইডে যে আছে তার সাথে কি করবে আপনার অ্যাডজাস্ট হবে অর্থাৎ কে এ হবে এবং ইউ কি হবে তার রাইট হ্যান্ড সাইডে যাবে এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা কি যে আমাদের ইউটা আলাদা হয়ে গেছে সো আমরা কি করব তখন ইউ এর জায়গায় একটা এক্সকে কি করব ইউর সাথে ইন্ট্রোডিউস করব সো এরপর আমরা দেখব যদি আমাদের আবার যদি কি হয় কোনো হচ্ছে আমাদের পেয়ার অফ অ্যালফাবেটে সেম যদি চলে আসে আমরা কি করব আবার এখানে কি এখান থেকে কি করব আমাদের এই প্রসেসটা কি করব সম্পূর্ণ করব ঠিক আছে অর্থাৎ পিছনে যারা ছিল তারা সেমই থাকবে যেখান থেকে আমাদের এই সেম পেয়ারটা আমরা দেখতে পাবো অর্থাৎ একই অ্যালফাবেট দেখতে সেখান থেকে আমরা শুরু করবো অর্থাৎ আমাদের এই এক্স বি এক্স এবং বি ওয়াই সেম থাকবে আমরা আবার এখানে বি এবং বি এর জায়গায় হচ্ছে পরের বি জায়গায় আমরা এক্স ইন্ট্রোডিউস করব আমরা তারপরে এই রাইট হ্যান্ড সাইড বি কে আর এর সাথে হচ্ছে কি করবো প্লেস করবো যেহেতু আমরা এই এক্সাম্পল দিয়ে দেখিয়েছি আপনাদেরকে সো আমরা দেখি একটা লুপ তৈরি হয়েছে যেখানে আবার আমাদের বি বি চলে আসছে সো আপনারা যখন মানে এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড একটা এক্সাম্পল দেখবেন তখন আলটিমেটলি আপনাদের এই ধরনের প্রবলেম হবে না আপনারা একবারেই জাস্ট কি করে ফেলতে পারবেন পুরো বিষয়টাকে রিজলভ করে ফেলতে পারবেন সো এরপর আসা যাক আমরা আমাদের মেইন যে আমাদের এক্সাম্পলটা ছিল সেটা ডিক্রিপশনে চলে যাই সো আমাদের হচ্ছে তাহলে পেয়ার রেডি করা শেষ যেখানে আমাদের কোনো রিপিটেশন নেই এরপর হচ্ছে আমরা কি করব এবার আমাদের ডিক্রিপশন করব সো ফার্স্ট যে পেয়ার আছে বিওয়াই সো এই বিওয়াইকে আমরা নিচ্ছি রেফারেন্স হিসাবে এবং এই বিওয়াইয়ের পার্সপেক্ট আমরা কি করব তার প্লেন টেক্সটকে জেনারেট করব সো আমরা খেয়াল করি আমাদের ফাইভ ক্রস যে ফাইভ ম্যাট্রিক্সটা আছে এই ম্যাট্রিক্সের মধ্যে ওকে এই ম্যাট্রিক্সের মধ্যে কোথায় বি এবং ওয়াই কি করছে অবস্থান করছে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বি অবস্থান করছে এখানে আমাদের হচ্ছে ওয়াই এখানে অবস্থান করছে সো তারা একই রোতে অবস্থান করছে আমরা কি করব একটা বক্স ক্রিয়েট করব
alphabet so b y এর জন্য তার যে alphabet হবে সেটা হচ্ছে a এবং t ओके এর পরবর্তীতে আমাদের হচ্ছে y b সো সেম ভাবে y b আমাদের কি একই হচ্ছে রো তে অবস্থান করছে সো আমরা কি করব একটা বক্স ক্রিয়েট করব কোরে একই রো তে তাদের লেফট হ্যান্ড সাইডে অ্যাডজাসেন্ট যেই alphabet আছে তাদের দ্বারা প্লেস করব তাহলে আমাদের y এর জন্য তার হবে অ্যাডজাসেন্ট alphabet t b এর জন্য হবে তার অ্যাডজাসেন্ট alphabet a তাহলে y b এর জন্য হবে t a এরপরে আমাদের পরবর্তী তে যেই পেয়ারটা আছে সেটা হচ্ছে b r সো বি আর আমরা খেয়াল করব কোথায় আছে সো বি এখানে অবস্থান করছে এবং আমাদের আর হচ্ছে এখানে অবস্থান করছে সো একই কলামে সো একই কলামে আমরা কি করব আমরা বক্স ক্রিয়েট করব করে তাদের অ্যাডজাসেন্ট আপওয়ার্ডের যে অ্যালফাবেট আছে তার দ্বারা রিপ্লেস করব অর্থাৎ বি কে রিপ্লেস করব তার অ্যাডজাসেন্ট আপওয়ার্ডে যেই অ্যালফাবেট আছে অর্থাৎ সি দ্বারায় এবং আর কে রিপ্লেস করব তার অ্যাডজাসেন্ট আপওয়ার্ডে যেই অ্যালফাবেট আছে কে তার দ্বারায় সো বি আর এর জন্য তার যে ডিসক্রিপশন অ্যালফাবেট সেটা হবে সি এবং परवर्तीफाबेट आम टी सो एम ए टी क्या ख्याल करी एम एखे अवस्थान कर টি হচ্ছে এখানে অবস্থান করছে সো ডিফারেন্ট ও ডিফারেন্ট কলাম আমরা কি করব তার থেকে রেফারেন্স ধরে একটা বক্স ক্রিয়েট করব করার পরে এমকে রিপ্লেস করব তার একই রো এর বক্সের অপোজিট কর্নারে অর্থাৎ এন দ্বারায় এবং টি কে রিপ্লেস করব তার বক্সের অপোজিট কর্নারে যে অ্যালফাবেট আছে অর্থাৎ আই দ্বারায় এম এবং টি এর জন্য তার যে ডিক্রিপ্টেড অ্যালফাবেট হবে সেটা হচ্ছে এন এবং আই সো এই থার্ড রুলটা আমাদের এনক্রিপশন ডিক্রিপশন উভয় ক্ষেত্রে সেম থাকে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ছাড়া এরপর হচ্ছে আমাদের এইচ এবং কে সো খেয়াল করি এইচ এখানে অবস্থান করছে কে এখানে অবস্থান করছে সো একই রোতে আমরা কি করব একটা বক্স ক্রিয়েট করব করে আমরা যেটা করব যে প্রত্যেকটা অ্যালফাবেটকে তার লেফট হ্যান্ড সাইডের অ্যাডজাসেন্ট অ্যালফাবেট দ্বারা রিপ্লেস করব ডিক্রিপশনের বেলায় আমরা এটাই করি রাইট সো এইচ কে রিপ্রেজেন্ট করব তার লেফট হ্যান্ড সাইড অ্যাডজাসেন্ট যে অ্যালফাবেট আছে জি দ্বারায় এবং কে এর ক্ষেত্রে তার লেফট হ্যান্ড সাইড অ্যাডজাসেন্ট যে অ্যালফাবেট আছে এইচ সেটা দ্বারা কী হবে রিপ্লেস হবে সো এইচ কে এর জন্য তার যে প্লেন টেক্সট হবে সেটা হচ্ছে জি এবং এইচ সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরপর আসা যাক আমাদের পরবর্তীতে এ ইউ আছে সো এ অবস্থান করছে এখানে এবং ইউ অবস্থান করছে হচ্ছে এখানে সো ডিফারেন্ট রো ডিফারেন্ট কলম আমরা কি করব বক্স ক্রিয়েট করব এবং আমরা যেটা করব এখন এর জন্য তার অ্যালফাবেট হবে কোনটা তার একই রোতে অপোজিট কর্নারে যে অ্যালফাবেট আছে টি এবং ইউ এর জন্য হবে হচ্ছে এক্স বিকজ অফ একই রো এর অপোজিট কর্নারে কে আছে ইউ এর এক্স আছে সো এ ইউর জন্য তার যে অ্যালফাবেট হবে তারা হচ্ছে টি এবং এক্স সো আলটিমেটলি আমরা আমাদের সবগুলো পেয়ারের জন্য কি পেয়ে গেলাম ডিক্রিপ্টেড টেক্সট পেয়ে গেলাম এবং যারা হচ্ছে এ টি টি এ সি কে এ টি এন আই জি এইচ এবং টি এক্স এবং আমরা যদি খেয়াল করি এবার আমরা এই পেয়ার অফ অ্যালফাবেটকেই তো আমরা কি করব মেসেজে কনভার্ট করবো তাই না সো এ টি টি এ সি কে আপনারা কি বুঝতে পারছেন অ্যাটাক এটি অ্যাট এন আই জি এইচ টি এক্স তাহলে এন আই জি এইচ টি মানে নাইট এবং আমাদের হচ্ছে আমরা জানি এক্সকে আমরা কি করতে হয় ইন্ট্রোডিউস করতে হয় আমাদের কি করতে হয় পেয়ার অফ লেটার তৈরি করতে সো সেক্ষেত্রে এক্স বাদ যাবে তাহলে আমাদের যে প্লেন টেক্সটা আমরা আমাদের প্রিভিয়াস লেকচারে নিয়েছিলাম অ্যাটাক অ্যাট নাইট সেই প্লেন টেক্সটাকে আমরা সাইফার টেক্সটে কনভার্ট করেছিলাম আমাদের প্রথম লেকচারে এবং আজকের লেকচারে আমরা সেই সাইফার টেক্সটাকে আবার প্লেন টেক্সটে কনভার্ট করেছি ডিক্রিপশন প্রসেসের মাধ্যমে সো আশা করি আমাদের ডিক্রিপশন প্রসেসটা বুঝতে পেরেছেন সো আমাদের আজকের লেকচারের মাধ্যমে একটা এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড এক্সাম্পল দেখেছি যেখানে আমরা প্লেফেয়ার সাইফারের সহায়তায় ডিক্রিপশন করেছি এবং আমরা ডিক্রিপশনের অ্যালগোরিদমটাও কি করার চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করেছি